Me mbrëma të ndërruar zonja dhe zotrin, ju regjithë e mërse ardhje në këtë transmitim të drejt për drejt, ashtu se që kemi përele mëruar, tëftuar ekskluziv në ABC News në këtë mbrëmje, kemi kreullë në prezencës organizatës për sigurimin dhe bashkëpunimin e Europianë e Tiran, diplomatin Gjerman, zotin Eugen Wolfart. Me mbrëma zotin Wolfart. Good evening, Mr. Wolfart. Good evening, Sonila. Me mbrëma. Thank you very much. Me mbrëma, Sonila. Falenderit shumë për këtë ftes për të fesë në televizion e abëtër. Êshtë knajësi jo në të ju kemi në këtë studio, plëtsojmë në këtë kuadër edhe prezencën e trojkës së famshme ndërkomtare, në kuadër të një përpjekje që ka bërë i bisi njës për të kuptuar edhe më shumë misionin e ambasadorve në Shqipëri, raportin që ata kanë vendosur me politikën, dhe të ke fundit dhe popularitetin që pofitojnë ambasadorët në Shqipëri. Zotë i ambasador, ju keni mbritur në Shqipëri në datën 16.7.2010 në karrige në kreu të prezencës. Cilat nga rekordet më të rëndësishme që OSB ka në misionin e saj, që nga mbrojtja institucioneve kushtetuese, promovimi demokracis dhe të drejtave të njeriut, ka përmirsuar Shqipëria gjatë këti një viti e gjysëm të mandatit tuaj. Shqipëria ka bërë progres në këtë kohë të shkurëtër. Osobeja e vazhdojnë të punojnë në këtë rajon si me reformën zjedore për shumë në misionin parlamentar, zjedhen e avokatit e popullit, viktin e fundit, kur unë kam arritur atëherë në fakt në gërë që politik e ndë vazhdojnë të ndodhen disa në gjarje të rëndësi ndodhë gjithashtu zjevjet vendore që ishë një këtë gjë sfid, pra ishë disa aktivitete. Me gjithë atë është një situatë interesante. Unë do të doja të përmëndja dhe punën e ambasatorë dhe kolegëve të tjerë të mirë dhe unë besoj se ne punojmë të gjithë një drejtim në përpichën një të ndihmojmë dhe në dhe të përpara. Shka të rëgojmë që edhe vizioni Bruxellit, Washingtonit, apo qëndrave të tjera të rëndësishme të vendimarjes, konvergon në këtë moment të rëndësishëm për arritjet e Shqipëris. Po, është e vërtet. Si do mos e vërtet për politikanë, do më të në është e rëtësishme që ata të të gjojnë këshilat që vijin dhe dukam për që i të gjojnë, por sigurisht që ata duhet të gjojnë e gjithë horizontin për të këshilat një dojë që të vijin në Strasbourg, Vjena, por adhe që duhet të tëmë është se edhe nga ndevje një kontribut të të rëndësishëm për Shqipë, për stabilizimin e demokracisë. Ambasadori Volfart, në 27 mars të vitit 1997, nisi misioni i OSBS në Shqipëri, edhe të vështë të beginning of the OSC mission in Albania. 15 vite, është vështirë të bëhet një përmbledhje dinamikës e punës OSBS, por në 27 mars të 2012, qëfar përgjigje mund të keni dhe në interesit të kolegëve të uaj, nëse Shqipëria është një demokraci funksionale, dhe a ka bërë progres në përputhje të pritshmërive që OSBE, për rolin e saj në Europën një glindore ka. Angazhimet që merë një vend për të bashkuar me OSBN dhe përmbushja e standartëve është një detyr komplekse, cila nuk është përmbushur plotësish në këto për së një ditë, por që është bërë goqa rrugë për para, dhe kjo është bërë në në qeverit të ndryshme, të udhequr nga drejtus të ndryshëm, nga kampet të ndryshme politike. Pra, këto rekorde për vendin janë goqa pozitive, situatë anjë është shumë stabilizuar, janë bërë disa arritje, disa mund të duken si arritje teknike për njerëzit si për shëmbull futjen në përdori me shërbimit të provës, që është një zhvillim e rëndësishëm në sistem në gjysor policia kufitare, po punon shumë më mirë parlamenti gjithashtu, i ka përcuar kapacitetet e veta, punën që ndoshta nuk është aqë dukshme për njerëzit, 
Kodet zjedhore janë modifikuar, janë ndryshuar disa her, duke përshir edhe ekspertizen e dhenë nga OSB Odiri dhe partnerit të tjerë. Dhe për të arsye pra, Shqipria është të bërë pra një përparim të mirë dhe Shqipria funksionon shumë mirë se në 1997 në pra koha kur është hapur prezencia osobe e së në Shqipri për të ndimuar Shqiprin si një vendjeri demokratik për të përmbushur standarte dhe nga gjyve të sajnë të vëntare dhe në këto 5 vitet mund të konsiderojë si possible, jo impossible, pra i mund shumë dhe jo i pa mundur Po, është misioni mundur. Në fakt, është një përzirje shumë interesante, që e bënë edhe jetën shumë interesante këtu. Pra ka një lojë e kujdibri me disë të qënit i duruar dhe i paduruar. Pra, Shqipria ka eturë, ka ka bërë një rrugë të gjatë, ka ende sfida të tjera për para, përsa e përket aspiratave të sajnë dërkomtare, me që ka të disa themelit rëndësishme janë ngritur dhe arritje për shumë si në nëntorin e kaluar janë arritje për të shënuar. Unë në fakt jam optimist dhe kërështë dhe imi që preferoj pra optimizmi. Më vjenë mirë për këtë gjë, ju përmëndet nëntorin, kur u arritë marveshja mi disë majorancës dhe opozites, Dialogu ka funksionuar me dhe ti e dhe ti gjatë saj periode. Mendoni që ka qënë me lehtë për të mbajtur të dialog apo është sfiduar fort nga vëllënit i munguar i palve për të shuar për para agendën integruës e të Shqipëris? Vëndin më i njerë për pjesën më të madhe të dialogut për perceptimin tim është parlamenti. Me gjitha të nuk mund të përfizojme të tek parlamenti. Dialogu mund të ndodhe dhe në për njët medjas, apo mund të plëtsohet ndoshta edhe me takime me dyrë të dyllura. Kështu që nuk mund të kufizohet dialogu, vëndi ku mbahet dialogu. Shqipria ka sistemin e vetë kushtetuës që kërkon një shumit të cilësuar për ligjet të rëndësishme, kërkohet një dialog e mirë, intensiv, konstruktiv, për të arritur zgjidhjet të tila që lejojnë shumit të në kualifikuar dhe kjo është të kërkohet që kërkohet edhe aspiratat shqiptare. Ju folet për dialogi që janë bërë edhe pas dyrëve të mbyllura, Dialogu për reformën zgjedhore, diskutimi i komisionit në fjalë, si është dukur nga pikpamja e transparences dhe gjithë përfshirjes që ka qënë një kushti rëndësishëm që ose bëhe ka vendosur për ndryshimet e kodit? është një pun shumë rëndësishme që përbën këtë komision. Në dhe preve për kësën, fani. Pra, këtë komision përbën më të mirën për të qënë sa më transparent që tjetë e mundur. Unë i admiroj në fakt gjithë antarët e këti komisioni, së do mos bashkuretarët të cilët po punojnë shumë, si dhe ekspertët që punojnë aty dhe e kam fjallën për palën shqiptare. Pra, dheri të një e mërgatitur drafta shumë të mirë, që endër nuk janë përfunduar, por unë sho një bolnet të mirë, sho një frymë mjaftë të mirë për gjetjen e zgjitjeve të përshtashme dhe dheri të një procesi ka qënë gjithë përfshirës, ka pasur një grup pune për shembol organizuar nga parlamenti pra një takimi cilë u hapë nga kryetarja kuventit, atë kështë të fëtuar për fajsues në shëqëria civile dhe ishin dy dit eksperiencë, në pak dy dit diskutime të përbashta me antar të komisionit të parlamentar të posashën për reformës zjedhore. Besuise kjo është diçka shumë rëndësishme, pra shumë rëndësishme që këtë dialog, ashtu si që kune kuptoj, është duke vazhduar dhe transparenca sigurisht që eksiston. Duen marë vendimet të rëndësishme sigurisht dhe kam për shtypjen se rëndësia e asajt që ka pëndoth në këtë komision Pra, të transparenësë sigurisht është shumë e rëndësishme për punë në këtë komisionë. Në 30 pril, 5 dit nga sot, përfundon mandati zyrtar i komisionit të reformës gjedhore. Ju vete pranuat që të shështje të rëndësishme ende nuk janë pasqyruar në draftin e kodit. Mund të ketë një shtyrjet mund shmet mandatit? 
Apo për 5 dit mund të ndodhë mrekullia? I would wish for un do të uroja, pra, un do të uroja që afatet për mbushej. Me gjitha të, ajo që ka është e rëndësishme, është gjetja e zhidjeve cilësore. Pra cilësia është me rëndësishme se sa thjesht për mbushja e afatet. Atë, ma dje, un duhet të komplementoj komisionin parlamentar të reformës zjedore, sepse mendoj se janë duke bërë më të mirë në tyre është një të tyre shumë e madhe, një pun shumë e madhe. Me gjitha, ata kanë punuar, kanë diskutuar për ditë të të dhe sigurisht që edhe atyre u duhet pak ko, nëse u duhet edhe pak më shumë ko, me ndoj se vendi elektorati votuesit edhe mund të pranojnë këtë gjë. Dhe në të njëtën kohë, Ne kërkojmë që vendimet e tjera të rëndësishme për të marë në këtë vend të mërë në kone duhur për përgatitjen e kodit zëndorë. Pra, nuk e dhe në fund të pril, dhe bëtë kundë të majtë. Kështu që mund të shkodit edhe në javët e para të majtë në përmbyllin e mandatit komisionit? Po, korekt. Ndo shta kjo do t'ishte realiste, do më thënë, kjo do ishte një fatë realist, kur shohim shpindimet në vënd që të gjërat të bëjnë zë të nëzituara. Pra, për qënë realist, unë do të thosha që le të marim dhe disa ditë. Ju keni deklaruar që në nisin e punës e këti komisioni, që është mirë që të kemi një reform një vitë për pare së gjedhjeve gati. Tjetë e shëndechme, që jetë në thelbë me kompromis, me konsultime, e panzituar dhe naturisht një produkt i cili do të vlej. I përmbushit të gjitha këto kriteri kjo punë e këti komisioni? Po. Po, do të përgjësha shumë fjeshtë të pyetje. Po, ata si shtash përpunojnë sa më mirë që munden dhe unë kam besim se do të dalin me drafte të mira, do të ofrojnë një platformë për zjedhje shumë të mira në këtë vend. Pra, për zjedhje të arqmet parlamentare që vina po lokalet. Zëtë ambasador, unë do të lejeve të stjem pak më pesimiste, lidur me punën e këti komisioni. Jo të komisionit për se, por të faktit se unë kam djekur në kaq vite sa jam gazetare, punën e komisioneve sa herë është dashur të ndryshohet kodi. është gjetur gabimin të këpërqedurat, të këligji. Pavarësi se sa herë që ka përfunduar punën një komision, palet kanë përgëzuar njëra tjetërën, por sulmet nuk kanë munguar. Humpsit nuk e kanë njohë rezultatin. A mundet këndryshim, këtë draft i përmjërsuar dhe me të frym, të asgjith një herë e mirë problemin e njohje së humbjes në zjedhjet shqiptare? Në fakt, unë jam i pak i të nduar të mbroj bashkë kretarët e komisionit të sashën, por ju guptoj shumë i sonila, sepse po flasin për një nivel tjetër, pra nuk po flasin për nivelin e politikanët, pra nuk po flasin për atë që si e interpretojnë politikanët. Pra, në fakt, ata po punojnë në një frymë të mirë, ja, politikanët, në fakt, janë ata që bëjnë kushatat e tyre, politike, para dhe pas zgjedjeve, në fakt. Kështu që është shume e vështirë që politikanët që kanë bërgjit ato fushatat, mos e pranojnë rezultatet kur unë basin, këtë fundet kjo është politika. Por... Por, tashë, shpesher varet nga vullneti politik dhe duhet jetë vullneti i zgjeci taj që duhet dominoje. Por, reforma zjedore e komisionit të posaqëm është të regon pra se duhet ofruar një shërbim qytetarve dhe që të ofruat kjulloj shërbimi kërkohet që aktorit kërësor politik të respektojnë regullat e lojes në ditën e zgjedjeve. Asë më pak këta asë më shumë, dhe pikërisht këtu të tjetë mbeten pak të hapura, për atës kemi parë të ndofë në këtë vend. Shpresoj, të janë shuar veset ka i shpejt politikanëve shqiptar, por leti marim pak disa qështi që janë më problematiket e kodit. Ende nuk është adresuar 
përfundimisht mënyra e organizimit të Komisionit Qëndrorë të Zgjedive. Êshtë një ndër rekomandimet më të rëndësishme që bënë nga usë bëjo dire dhe pas Zgjedive të 2011-tës. Ju vetë, keni një formul më të preferuar në lidhje me mënyrën e funksionimit nga disa propozimet që janë bërteshme në të rezë? Unë do të uroja që të kishit një KGZ të depolitizuar, sepse kemi të bëjmë një pun kërësisht teknike, pra pun teknike që të ndihmoj votuesit të arina të shkadua në ditën e zjedjeve. Këto komisionet partijake nuk janë komisionet pra jo politike, nuk janë dhe ashtë të fjerë, sepse ka të bëjme sistemin aktual, sistemi duhet të kryoj një ekulibër të mjaftushëm për të pasu rezultate korekte, por në jetën reale ne kemi pare se si zgjaten numërimet si blokohen e tjera me ratë gjëra pra që nuk janë fare të nevojshme, sepse kur numërimi bëhet precis nuk ka rëndësisë sa zgjat në fund të fundit rezultatit duhet tjetë i njëtë, zjatë shumë apo zjatë pak. Pra, pra mund tjetë pak frustruse për votusin, nëse nuk ndodhë kështu. Ndo shta, kemi të bëjmë prap me prekjene kushtetutës, edhe me ato ligjet që kërkojnë shumicën e cilësuar në parlament. Po, sistemi i më parashëm parashikon të një tjetër kompozim, një tjetër përbërje të KQZ-s, ndryshe pra nga të shpara shikohet për momentin. Kështu që duhet të funksionojmë si pas sistemit. Në gjitha të një përbërje e mire e KQZ-s bëhet e mundur, vetëm nëse jemi në një mjedis të depolitizuar, pa influenza, pa pa ndikime, pra të kemi një organ që punonë e mënyrë të pavarur, të kështë duke respektuar reglat. Administrimi votës një komisioni në qëndrorë të zjedjeve si organizmin më të lartë për të vijuar në hierarki dherit e komisionet e niveleve më të ulta. Për shumë në list, problemi nuk qëndron të administrimi që bënë komisioni qëndrorë i zjedjeve, por të fakti që kjo administrim, që fënë nga pëpamja ligjore, që fënë nga pëpamja burimeve njërzore, është në duart e dy partive të cilat e kanë shumë të lehtë të gjenë konfliktin dhe të vështirë për gjithur vullnetin për të bashkëpunuar. Mund të propozoj një mekanizm për të shmangur këtë loj ndikimi apo për të bërë rezistencë i parashikuar në kodin elektoral, dëshirës e politikës për të ndërhyrë në procesë? It depends on the personalities, but... Vajet nga personalitetet. Pra, vajet nga personaliteti i njerëzve që përshihen në këtë mes nga të dyja palët. Pra, liderët politikë që dërgojnë sinjalet e të tila politike. This is në farësi të bëllënetit politikë, do më të një vetëm nga ana e autoriteteve, po edhe nga ana e qytetarve, sepse qytetare duan të kënë zjedje transparente, zjedje të ndershme, dhe jo ndërhyrje, jo ndërhyrje në numërimin e votave. Populli dojë që votat në mërohen si që tuhen, në fund të fundit, votat që vetë populli hedhë. It can be done. It's just, if you allow me a more obvious word, when there is no more temptations for any kind of cheating, then it goes to the switch. Numërimi elektronik është një mekanizm i cili mund të bëhet efektiv për zjedit e 2013-tës. Ka një frik që pavarësisht se ka avantajë teknologike, është përsëri një mjetë në duart e njerëzve dhe vullneteve, që nëse mungojnë, mund të manipulojnë dhe teknologjinë. 
Pesimi duhet uh, të krijojt një disë qënire njërzore. Zgjedjet varen shumë nga besimi me disë njërzve. Si votus, për shumë, ti doqë të besosht e kandidare për cilin voton, duhet të besosht e sistemi, pra duhet të besosht që vota jote, nëmrohet si që duhet, dhe e njëtë e gjëvë dhe edhe kur votat nuk nëmrohen me dorë, për nuk mërë, nëmrohen me një loj makinerie. Nëse në fikun si shtatë dhe ju, makineria është në duhet e njërzve. Sepse edhe brënda makineria është dërtuar, është kryuar për nga njërzit. Dhe kur besimi të kënjërzit që bëjnë nëmërimi qoft me dërë, qoft me makineri, egziston, atëherë jemi të sigur. Por nëse besimi nuk egziston që në fillim, nuk mund t'ja delegosh besimi që ti nuk e ke një makinerie. Kështu që makinerit mund të ndihmojnë, pa isjet mund të ndihmojnë, por nuk mund të zvëndsojnë besimin e munguar. Pra, edhe njerë, pa isjet mund të ndihmojnë, për t'i bërë njerëzit në t'ihet pak më mirë për demokraci, sepse kërë unë të votoj dhe unë fakt kam votuar disa herë një jetën time, unë sigurisht jam dërë ata që duhan të dinë rezultatën sa më shpejt, ku shkitoj, si ishte konkurenca, sa ishte diferenca, qoftë në parlamentin gjerë, Më ndëm të mbudë në stagu në qoftë në parlamentin e Europiana, po ku do qoftë? Sigurisht që gjdo njëri do të adhi rezultatin, ka dëshirë të adhi rezultatin sa më herët, sa më shpetë që tjetë e mundur. Kjo të regonet e një loj interesi në demokraci. Mos arrojmë që kjo është e lidhër në gushtë dhe me procedura shumë të zgjatura, të daljes rezultatit për fundimtar, cilët e kanë dëmtuar edhe më shumë procesin. Zjetë dhe dëmjetë rëmdjetës, do të kenë numërim elektronik? Counting. It's possible. është e mundur, por varet edhe se si do të shkoj procesi i reformës të kodit të zjedorë, kur do të mbaroj pra, sepse në versit e vendimi që do të meret, mundet, pra, do të duhet ko edhe për instalimin, për trajnimin e njerëzër për përdorimin e kyret pa isjeve, pra, dhe sa më i matit vendimi ashtë më te për kompleks do tjetë edhe zbatimi ti instalimi për isjeve, e të tjera gjëra që të duhen për. Ka vënd e të tjera që kanë provuar këto teknologi me projekte pilot, por nuk e ditë, do të shohem, do të shohem si do të vendosë parlamenti. E rëndësishme është që të gjitha palet e përfshira në këto proces të bjen dhe akord nëse duhen për instalimin e këti sistemi, nëse kanë pra këtë këtë besim me mes njëri tjetërit. Atër kjo është diska që mund të bëhet edhe në kohën që mbetet, por koha po vjene po zbaglohet pra, sepse gjithë procesi përpunimit i salimit e tjera është gogja kompleks. Në këtë kuadrë edhe vendosja aparaturës për identifikimin e kartave të identitetit, do të kërkon të të njëtën në ngërkes është gjitha që komplekse, si është shikoni faktin që komisioni vendosi që ta implementoj në këto zjedja? Si pas informacione që unë kam dheri tani, pra dheri informacione është më pak komplekse, fute në përdorime të relezusve të kartave të identitetit. Me gjitha të prap është një qështje madhore, sepse flasim për një ko investimi, flasim për pajisë që nevojitem, flasim për njerës që do duhet të dinë si të operojnë këto pajisje, dhe sigurisht këto qita janë gjëra që lidhen me njëra tjetërë, përsi të si të që duhet të ketë arsyet mira që e kanë futur në përdorim dhe besoj që kjo është dishka e mundur. Sot, 26 parti parlamentare dhe jo parlamentare kanë praqitur disa propozime për përmjërsimin e kodit elektoral. Shqecimi më i madhi partive të vogla ka qënë edhe sistemi. Mundësia e korektimit të ti, pasi si pas tyre, sistemi aktual ka problem me barazin e votës, ma dje shkoja deri në deklarime se është dhe antikushtetues në vetë vete. Si konsideron ju sistemin aktual, shqiptar, dhe andanit njëtë në shqetsime partit e vogla? është një qështje shumë e rëndësishme, duke filluar nga barazia e votës. 
dhe një zgjidhje në fakt duhet gjetur, pra një zgjidhje që jep një sasit të njash me mandatesh për të njëti numër votash. Në të kaluare, kjo patitur që ka që një sfid, ka që një vështirësi, partit e vogla me aqë sa di unë duhet të respektojnë disa prajgjet e saktuara për të hyrë në parlament. Kjo është diska që do par, do shqyrtuar me kujdes. Përboja e përgjithshme të regon se është më njërë që të mos kemi shumë parti do shta në parlament, por ka edhe vëndet vjetë tjera që kanë shumë parti në parlament. Pra, kjo është diçka që duhet diskutuar me svet liderave të partive, partive të vogla dhe të mëta. Dhe thënë kjo, unë të doja të feksoja edhe dhe tyren e rëndësishme që kanë parti dhe sidomos partite më dha për të pasur diskutime të brëndshme për të parë se që ka me ndonë një numër më i madhë njërzish pra, për të përgatitur për vendime më të më dha, për vendime që ka nevoj për konsensus, sidomos vendime femelore dhe komplekse, sidomos në procesin e integrimit e Europian, kështu që do t'ishte shumë të tjerë që të kemi njësi shumë të vogla pra zgjedhore me që të të në Planin a fa gjatë nuk është shumë mirë pra që të kemi parti të përfajsuar nga një person i vetëm në parlament, kemi gogja fraksionim në këtë mënyrë. është më mirë të gjenden zgjenit të tjera për të parë se si më të integrohen partit pra në grupe më të mëdha edhe paritin e konsensuseve. Një tjetër qështje që ka prodhuar krize në Shqipëri dhe që analizohet është edhe shkalla e përfajsimit që sigurohet me këtë sistem që ne kemi. Kandidatët në Shqipëri nuk janë pjesë e garës elektorale, ata zgjidhen dhe përfajsohen e listat të mbyllura. Më ndonjë se kjo formë për zgjidhur e konservon krizën? Po, në fakti kam djekur këto diskutime, por kur krahason diskutimet e disa viteve më parë edhe diskutimet e danishve, gjërat ka ndryshuar faktë se pëse një pjesë e kandidatëve të deputetet të tanishët kanë qënë në lista të përsektuar nga partit, por ka edhe deputetet tjerë që kanë qënë një ashtë të listave. Dhe me thënë, diskutimi paka shumë ka qënë i njëjt. Do shta do të ishte rekomendushme që vetë partit të dialogojnë me njërë të dialogojnë, jo vetëm me kandidatët të tyre të mundshëm, por edhe me elektoratin e tyre. Dhe kur ju e fjala për lista, do doja të kujtoja se këtu kemi të bëjbe dhe me qështjene barazis gjenore, pasi një treta e listave të kandidatëve të partive politike duhet të ja punëci se cilës seks për të të se cilës gjeni të përfajsohet në parlament. Dhe kjo është diska themelore. Nuk është se ka nojë problem që tjetë partia ajo që përcakton kandidatë, por përsa ko ata respektojnë regullat. Pra, përsa ko ka një dialog me shoqërinë civile, apo me ndje këtë mund që më të partive. Në mënyrë që të gjendet një mix, një përzirje e përshtachme emrash në këto lista kandidatësh për të pasur një politikë bërit Reforma zidore është një ndër 12 rekomendimet për marjen e statusit. Në preceptimin tuaj dhe atë parashikim që mund të bëni, për aqë pa kosa kam betur në përfundim të mandatit, a mund të bëmë shënjën okej këti rekomendimi, a është si ati për avokatin e poplit apo ligjet që kërkojnë shumë i cilësuar? Përsa e përket avokatit të popullit, po, të këtë do kështë një rekomendim që mund të jebëm atë spontimin për aqë, është një rekomendim për mbushur. Me që fato, nuk jam e që mund të zvëndsoj Komisionin Europian, por si OSB, unë do të thosha se zjedhja e avokatit popullit është një proces e mirë, një përzjedhja e mirë, dhe kjo është një ndër shumë kutite sponduara dhe rritani. Me që fato, ka e ndër nga të kutit kutit që ka të voglet të pas spondu 
tjera. Dhe po të disë po kësis uh, uh, Kështu që duen pare dhe këto kutit e tjera. Uh, reforma parlamentare është një tjetër kuti. Ka deklarata nga palët, hmm. në përceptimin publik është kryuar ideje që u punua, por palët që ndruan fort në logore të tyre. Për ju, reforma parlamentare, ja. ose e ndryshimit regulore së kovendit, është përmbushur apo jo? It's, um, it has, uh, had a reforma parlamentare besoj se ka bërë njaft progres, uh, por nuk ka përfunduar ende. Ka përfunduar mandati. Do të duhe të kishte një regulore konsensuale dhe konsensusi për regulore në parlamentit nuk është arritur ende. Good parliamentary dialogue, Duhet një dialog i njërë parlamentar, i cili do një herë përshine dhe konfrontime dhe përbalje për saj përket përmbaljes. Por duhet par edhe një minutaj i balansuar për të folur në kuvent dhe kjo është diçka që duhet zidur. Mandati ka përfunduar? Do duhet një shtyri të të të? Po, mandate ka përfunduar, por qështjet janë ende të hapura, qështjet që ka nevoj për zgjidje. Ndërko, Zotit Volfart, ne përmbushin e këtyre reformave, jo vetëm në përmirësimin e qeverisjes të shtetit ligjorë në Shqipëri, por dhe në kuadrë të aspiratës për marrë në statusit vendit kandidat, ishojmë edhe në këtë perspektiv, pra në të vlerësim që do të ketë Komisioni Europianë. Ju vetë, si ambasadori prezencës OSBS, jeni më optimist për marrën e këti statusi? Ishini rëthanat më në favor dhe vullnetin politik të konvergoj për këtë qëlim? The parliament is functioning, working. Po funksionon, po punon. This is an important step. Kjo është një hapë i rëndësishëm, nësa po folëm për zjedin e avokatit të popullit, që ishte një hapë shumë i rëndësishëm për një institucion të rëndësishëm, pra, që përmëndet në kushtetut. Kështu që unë optimismi po rritet, pra, ka mund por së shtash mbeten ende që është edhe tjera të pa zidura. Vërtet varet se sa shpet dhe me qëfar cilësie, me sa cilësi të mirë do të meren vendimet dhe nëse do të meren në kohën e duhur, sepse duhet edhe kohë për të nëvejur që të informacion për to zhvillime, por koha po ecën, Shtu që sa më mirë të fitohen këto pikë, aqë më të mira do të njërë rekomendimet për marrën e statusit. Dhe nga këndërshtrimi, ty është nga këndërshtrimi OSBS, pra, dhe nëse gjërat bëhen pas afateve kohore, është pak bështirë të fitohen ato pikët. Së është si puna e ndeshjeve të futbolit, në porra bilbili nuk ka vlerë nëse bënë gol. Do të presë është për ndeshjen tjetër? Dhe në këtë përpjekje, për të kapur rezultatin pozitiv brënda bilbilit, a ështuar si rekomendimi 13 edhe procesis gjedhjes presidentit? Sigurisht që gjedhja presidentit është një proces i rëndësishëm. Flasim për gjedhje në përmjet një proceturë votimi. Flasim për gjedhje në personit nëmër një të shtetit. Flasim për respektimin e procedurave për të gjedhjë për presidentit në mënyrë dinjitose. Kjo është një proces që ne po ndjekim nga afer, dhe jo vetëm ne, pra po ndjeqet nga afer, nga ose bëja për mënyrën se si po respektojnë procedurat dhe unë thjesht mund tiftoj të gjithë mund të bëjnë një tjerje për të respektuar kushtetutën. Në një frymë të mje. Këtu dure të pësja dhe ju e bëtë sa këtë simin vetë. Gërma dhe frymë e kushtetutës në vetë vete nuk janë të mjaftu eshme për të pasur një besim brënda për brënda Shqipëris për edhe të këtë faktori ndërkomtarë sepse fjalla gjithë përfshirës, gjithë përfshirës, gjithë përfshirës që përsëritet për disa muajsh nga faktori ndërkomtar, gjanë si një puls alarmi që kërkon të apeloj diku. Kuj t'i apelon? Kërkon. 
the acting politicians because parties are, uh, uh, seem to have uh, politikan the politikan the active sets but a future president uh, pra president or a president of Arshan, Albania president has to be above the party level uh, but the constitution e partive politike por kushte tuta e jep mundësin për gjetjen e një kandidat konsensual candidates uh, that can be uh, uh, looked upon as uh, uh, consensual. Uh, the first three rounds uh, 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 require uh, a coin qualified majority, which means uh, that the uh, uh, majority coalition and the opposition would have to agree to, uh, to, uh, to elect a candidate in these rounds. So that's certainly preferable, since uh, the president has to represent all of the president the current uh, uh, fusion allows uh, that it is not reached uh, for a fourth round, gjithashtu, and then in round having here it's called simple majority. Pra, and it me shumic të thjesht. Ato që në vëdë tjera quhet shumic absolute. Pra, më shumë se 50% të uh, votave në parlament për zjedhjen e presidentit. Po, pra, edhe kjo është e mundur. Në fund fundit, vendi mbetet prap i qëndrushëm dhe vëndi nuk betet bosh, vëndi presidentin nuk betet bosh. Do t'ishtë e rëndësishme të shihnim diskutimet mira, dialoge të mira, dhe përpjekje për të gjetur kandidat të mirë që përmbushin pra, që përmbushin pikërisht kërkesat e këti posti ka që kërkues postin numërit një të shtetit shqiptar unë jam e sigur që kjo është e mundur dhe kjo duhet bërë me 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 energi dhe me dialog me përshirë e njërës dhe përkata sigurisht dhe pra më mësit do me do mësdo shmërisht i politikës Jo, nuk është e thënë të jetë të kufizuar brënda domenit të politikës, është e vërtet. Me gjitha të ju shpërët para pak ditë është dje mos ga boj, se pristin që politika hëtë të regoj më në qëri në këtë rast për të zgjedhur një figur dinjitoze dhe që preferohet nga qytetarët në shumic. Pra kemi një trinom, kushtetut, qytetar dhe politikë. Së më ndoni që kjo politikë ka shë konfliktuale, do të mundej të lejon të ato frym, le temi, konsensuale, apo të kompromisit, të prevelon të në një zgjedhje që të ke fundit të është e parashikuar në gërmë në kushtetut. Mësimi më pretensios të shduhet. Kë është një proces pra zjedhore që ndohë në parlament me pra në mënyrë demokratike. Dhe unë jam i sigur që mund të gjendet një zgjedhje me kusht që të egzistoj vullnet i njërë për të identifikuar një ose disa kandidat të përshtatëshëm që i përmbushin kriteret dhe për të zjedhur një për e tyre. Nuk është e thjerë, sigurisht. Pra, nuk është e thjeshtë me që kanë parë edhe gjatë kohës që unë kam qënë këtu, sepse klima ka qënë e komplikuar edhe para se unë të arria si kreu i prezences ose bërës. Dhe e kam e di që mund tjetë mundur nga dy partit kryesore që të gjenë kandidat të përshtatë. Nuk është e pa mundur, pra. Për ndryshe, egziston risku që institucioni i presidentit të mëtohet Pra, në përmjet e dhe këture diskutimeve të ashpra, që diskutime që njerëzit asë nuk i presin, pra, sidomos për këtë funksion ka është të rëndësishëm të shtetit. Pra, diskutime shumë të ashpra për kandidat që ende nuk janë zgjedur. Kështu që unë bëjë ftes që të shmakën konfrontimet tila, sepse nuk janë konstruktive, nuk ndihmojnë. Së do mos kur kemi përrasush aspiratat e Shqipëris për të përmbushur standardet ndërkontare, për të përmbushur angazhimet e saj për të forcuar institucionet e saj e për të pasur një 
sistem më të fort garantish edhe edhe balanca është është një gjë që bëria të ketë një president funksional dhe kjo pies e rëndësishme ka të bëjmë me konceptin i sistemi. Orsër mund të vjetë në këto konsensus kur të dy partit bënë një ndryshim të kushtetutës në vitin 2008 dhe zgjedhja e një presidenti në raundin e 4 dhe të 5 me 7 e një vota i lejon se cilis nga forcave ose palet në parlament të prezentoj kandidatin e saj. Dhe dhije që palet kanë qëndrim refraktar këndrejt kandidatit opozitar. Kjo duhet parë, raundi i pest, i cili parë shikohet në kushtetut, e jep gjithashtu mundësin pra për zgjedhjen e presidentë, përvarsisht se jo me shumit të si mësuar, pra mjafton 51 vota për ndryshe të duhet të bëhe në zgjedhje të reja. Me që të të nuk kemi arritur akoma aty, unë nuk shosë e shfarë avantajës do të kishtë e kjo. Me që të të mendoj që është koha me mirë për të kërkuar kandidat, një apo më shumë kandidat të mirë dhe një tozë për president të aqën të këti vendi. Kjo është ajo që meriton Shqipëria, kjo është ajo që meriton popullis shqiptarë të pak të në mendimin tim, dhe është ajo kam ka dhim, nuk e di. Partijet demokratike është preur se kandidatuar e artëshme do tjetë nga figurat e rëndësishme të saj, me kontribute të rëndësishme politike. Ndërsa opozita me ndonë se një kandidat për president i majorancës do të kryon të përqëndrim për shtetin e një dorë dhe këte shikon se një shqetsimët madhë për të ardhme në institucioneve. Këto janë qëndrimet më në qura politike si ato që kërkonë ju për zjedin e presidentit? Unë do të uroja që të ketë diskutime për gjetjene të personaliteteve që mund të plotësonin disa bëshloqe. Dhe, si që parë shikon kushtetuta, si pas kushtetutës është e mundur që edhe majoranca të gjetë kandidatin e vetë, që në randën e katërt, por do të ishte mirë që edhe pozitat ishte hapur për dialogje, për dialog konstruktiv, dhe që presidentit të zgjidhe një nga në një nga tre randët e para, sepse kjo do tjetë një sinjal të fort. Dhe në të rast, për dëja, do duhet ishte që të ashtu konstruktive për të marë sinjale të saktuar. Apo kjo varet nga personalitetet që do të zgjiden apo do të propozohen për prap u takon shqiptarve të vendosin, nuk është qështë që duhet të vendosit nga politikarve, nuk do kemi në shqiptarve, nuk do kemi në shqiptarve, nuk do kemi në shqiptarve, kjo është një qështje një vendim që u përket shqiptarve dhe me që kjo do zgjidet në parlament, është ma dje vendim që duhet marrë nga politikanët. Kemi një ambicje publike të shpalur nga lideri historikis së majtës, Zotifatos Nano, i cili ka njësur një tur takimesh me ambasadorin Arvizu, me liderin e levizje socialiste për integrimi i lirë meta. A për shikot në agente dhe një takim me ju, Zotif Volfart? Ne jemi takuar më për para, në fakt gjatë timeve, nuk është e ka ardhur 4 kitur në dërën time, në dërën time. Në fakt, kam takuar edhe në 2005, në kërë kam që në Kosovë, dhe pa i mënë që a i ka aftësi shumë të mira për të kryuar mardhënje me një, dhe sigurisht është një lider i fort, por si që tash u takon vetë shqiptarve të vendosin. Nuk jam të shumë i sigur në fakt, sepse të vetë parë kushtetuta është një men që i përcakton qartë kriteret e kandidatëve që duhet jetë dyset vjeqë, që duhet ketë lindur Shqipëri Shqiptar, duhet ketë jetuar në Shqipëri të pak në përgjit vitet e fundit, kështu që nëse a ju përmbush këto kriteret, pa tjetër që të tishtë një kandidatë kandidati fort. Roli presidentit në Shqipëri i përcaktuar në kushtetutën e Shqipëris 
mbete t'i orëndësishëm për raportet me institucionet e drejtsis dhe institucionet e pavarura në tërsi. Rekordin e presidentit aktual, që është ende në detyr në këtë kuadrë, si e cilësoni, si e vlerësoni? Well, he's uh, he's still in office, uh, though this is, uh, this is a dangerous question for me. But, but, um, um, but um, with pleasure, I can give you the answer. Uh, I, uh, I, uh, when, when I met President Topi and Kur we had a, e a larger series of meetings, one of the days I, I most like to remember is election day uh, 2011, 8 of May, we spent practically the whole day together and uh, we had a many conversations. Uh, what I can say of, Ms. Uh, of, of the President Topi is he's a patriot, he has read the Constitution, he sticks to the Constitution, he, he likes his country and he is a fan of checks and balances. And, uh, uh, the, uh, the current Constitution, uh, as amended in 2008, limited uh, the possibilities uh, of the President in contributing to these checks and balances as it would be needed to really help the country move forward. So he, he really wished uh, for, for, for correction, but that's not in the power of the president. When it comes to nominating uh, judges, uh, uh, I know from discussions with him that he was interested in skillful people uh, and, uh, and fully managed uh, 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 courts. Uh, in some cases, that was not possible, so far, constitutional court Sigurisht që ai ka shërbyer pra një përdikoj është këtë letë për vendin. Por jam i sigur që ai do të lërë rekorde pozitive. Është një moment në këshillën e lartë të drejtësisë një propozim që presidenti i Republikës ka bërë për nën e në trupën e KLD-s. Pritet kë vendimit cili ende nuk është marrë, ka një shqecim? Ose bëja për këto, për plasje me disë majorancës dhe opozitës dhe institucionit presidentit në këtë propozim? We, uh, we observe that very closely. E kemi ndjekë shumë afër këtë shpillim. Dhe sigurisht që shtarë dhe lojnë zhidhe që të gjendë dhe duhet të përmbush kriteret e kushtetutës për ndryshe. Ajo nuk do të ndihmoj në atë që ka u duhet që qytetarve më shumë besimit e sistemi. Ka patur një propozim që me qënë se presidentit do tjetë edhe më pak se dy muaj në detyr, zhidhe janë në kuretarit të shtyhet për mandatin artëshëm të presidentit, me qënë se nën kuretari është një post administrativ, e cili zëvëndëson presidentin kur nuk është i pranishëm, dhe është një kraj rëndësishëm ti brënda për brënda këllëdës. According to the information I have, si pas e formacioneve që unë kam, kjo do t'ishtë e kunder kushtetutës, pra që të pritë e i kaq gjatë prapë dhe për t'i përgjithur kësaj pyëtje dhe për mbushja e këti vëndi vakant, do të duhet të bëhej para se të vinë në detyrë presidenti eri. Dhe procesi presidentit dhe njëherë po ngullmoj, zëti Volfart, mënyra se si do të procedohet dhe produkti që do dalë për e ti pa para gjukuar mënyrën me 84 apo 71 vota, a do tjetë një rekord për të vlerësuar në raportet e artëshme të veto së bëhes, të bashkimit e Europian dhe Komisionit e Europian? Procesi dhe produkti që do delë. Jam e sigur që po. Të kësa ne folëm për institucionet e pavarura drejtsin nështë është në objektivi në punës tuaj dhe monitorimi reformës në drejtsi, gjëndjen aktualet të këti sistemi, si e konsideroni, edhe si një sfid personalet, ose bëhes 
për të përmjërsuar sistemin fjallë. It uh, it's partly training of churches, uh, also uh, uh, of the others uh, that work uh, related uh, with uh, pra, uh, the courts, certainly prosecution. Flasim për gjyshtarë dhe për um, aktorët e tjerë të sistemi të rejtësis, për prokurorin për shumbull njënda, për shloqet më të mda që në shof dheri tani janë vëndet vakante në gjukatën kushtetuse. Unë do doja që të kishim një gjukat kushtetuse plotësisht funksionale, që të ndihmoj edhe gjithë sistemin e gjyshtorit të funksionës që shduhet në vend. Sepse ka pas pra rastet të caktuara të cënimit të përvajsis gjyshtarve të cilat ndikojnë pra në sistemin gjyshtorit, ndikojnë edhe në mënyrën se si gjyshtarët ushtrojnë dhe tyre në tyre. Kjo është një shqetsim dhe shteti, institucionet duhet të shohen të shqetsi. Në raportin në Komisionin në Vjentë, ose BES, ju ndër të tjera e një shprejur se prisni që sistemi i drejtsis në Shqipëri tjet i përgjeshëm, logaridhënës, efikas, transparent. Ky rekord që ju sa pëdhat për këtë sistem, është problem i vetë sistemit, është problem i kulturës në përgjësi, apo i politikës. I këni bërë do të një ndarje në përqindje se cili është faktori që ndikon më shumë në këtë performansë. Ndoshta nuk është matematika që e pjeshtë? Sigurisht që nevojit e të tjesh një respektimi qartë i regulave dhe rezistencë dhe i të ndimit dhe i parave. Marja e vendimeve në kohën e duhur, mos gjatja e marjes e vendimeve. Pra, janë një sërë regulores, një sërë regulas që duhen në respektuar nga gjyshtarët. Kërkohet, pra, ajo që ka kërkohet më shumë në sistem gjyshtorë është pavarësia e gjyshtarëve. Performansa e sistemit gjyshësor ka qënë e tjilë që cënimi i përvërsis ka qënë një penges. Pra, si shtash, kjo është dishka që duhet parë si një problem në të ardhë me. është ngritur në diskutime publike. është dishka që duhet parë sepse është pikërisht ajo që kërkohet kur do të arrish një qëllim të caktuar dhe kanë tjallën për integrimin e Europian. Nga shikon një misjen e punës për një reform të thellë në drejtsi, Mision të kuj të shihnin dhe të vete. Unë do të thosha se me që Shqipëria është një vend sovran, dhe nuk mund të spatosh pra një sistem, për shumë si shishtë në Kosovë, sistemi që zbatojnë nga unë miku, por... Mendoj, do shta do të një qasje e mirë do të ishte të fillojmë nga lartë poshtë, pra që nga gjukata kushtetuse, dhe hapë pas hapi, është një shka që mund të bëhet. Sa kjo e curi e reformës në drejtësi e performances e sistemi drejtësis në tërësi, për kufizon mardhënjet e Shqipëris me Europën? është një nga kushtet më të rëndësishme që përcekton mardënit e Shqipëris me Europën. Një tjetër që është tjerë, sistemi gjyshësor është një ndër shtyllat kryesore, një nga tre shtyllat kryesore të një shteti, cila kërë nuk funksionon, do të thotë që nuk kemi një shtetë të balancuar. Pra, nuk kemi një shtetë të balancuar për të arritur qëllimet e vetëm. Një që është tjerë rëndësishme cilë e lidhet me drejtsin, është edhe jetimi për 21 janarin. Pak ditë më parë, ambasadori Arvizu, deklaroj se do të ketë të dhëna të reja lidur me cërin e procesit dhe pikërisht zbardja e plot, e kësaj që është tjetë do të shërbej dhe si piknisje e një procesi shërues nga jo ditë e të mërshme. Ju keni informacion lidur me këtë moment të ri të fazës jetimeve? 
Jo nuk kam informacione të tjera në lidhja me këtë. Êshtë shumë e rëndësishme që prokuria e përgjithme të punoj në mënyrë të pavarë, në mënyrë korekte, që në një moment të caktuar më vënd të kete dhe transparent në jetimin e këti e kësa njërje pa influenza pa ndikime politike duhet të shohim pra duhet të shohim një sistem që funksionon si që duhet qëndrimi të shmë i palve në politikë lidur me njërit e 21 janarit është njohur të kësa presim për fundimin e jetimeve për vënjën e drejtsis në vënd në lidhje me këtë njërje a është edhe 21 janari një rekomandim implicit i pashprehur në kuadrët marrë zëtë statusit dhe rekordeve që arinë Shqipëria në raportet e organizmave ndërkomtarë? është më mirë që të pyrit e vënë komisionit e Europiana po përfajsus vetë tyre. Unë mendoj se, pra kjo është e vetëm një një ndodhi që zjatë një dit, por duhet të tregohet që sistemi politikë funksionat si shtu e sistemi të drecis, pra sistemi politikë të shindoj jashtë sistemi të drecis, ato filluan se demonstrata politike, dhe këtu vim të shtyla tjetër. Pra, politika nuk duke të interferoj, nuk duke të dërhy në investigimin e këture në gjarëve. Kjo dit, pra, e pa fat me katër diktima, do të thosha që mund të hetohet dhe një vendimi një mund të meret që fëse kemi një parlament që funksionon, një proces të mirë të gjithë këto procese pra që të tregojnë një Shqipëri funksionale dhe një zhvillim të mirë të shoqëris civile janë gjitha të gjëra që duhet të shohem nuk shohë në një pëngjes nëse ato funksionojnë si shtë duhet gjysori në këtë kontekst pra është shumë i rëndësishëm si do mos për në zbarë në njështë një anarit dhe ka qënë në fakt e rëndësishme procesi pra procesi ka zgjënë ajo që është më rëndësishme pra është cilësia se sa proceset e përshpetuara dhe drejtësia në raport me politikën logaritit ka të hapura shpesherë dhe bëhet problem në perceptim në qytetarve dhe për qështit e korupcionit, por jo vetëm politika në këtë rastu, për mundë të pak më pare dhe imunitetin e gjyshtarve, duke shtuar imunitetin e zyrtarve të lartë, keni propozuar pak kohë më parë që mund të adresohet qështit e imunitetit me prekje në kushtetutës. I qëndroni së një të sidhe? Yes. Po, i qëndroni së një të sidhe. Dhe rekordet e Shqipëris në luftën kundur korupcionit do të maten edhe me mënyrën se si do të adresohet që është e imunitetit? Mund të jetë pjesë e kësaj lufte kundër korupcionit, për kjo varet edhe nga shumë, për është një proces që pëndiqet afer nga shumë organizatë ndërkontare, kjo varet pjesërisht edhe nga imunitetit, por edhe nga edhe nga puna e autoritetetve të tjera në Shqipëri. Dë dua të ju citoj, Zotë i Volfart, ju deklaruat edhe të kësa datë raporti në vitit kaluar për recurin e Shqipëris në Vien, u shprehet një nga raporte tuaja, thuet shprejmisht, kë vit do të tregoj se ku duan të qënë Shqipërin lideri dhe saj politik. Ju thoni se zgjedhja është të thjesht, dialog dhe reforma, ose që ndrim në vend. Ku jemi në këtë përreshikim të uajnë? Në mes të rrugës? Në fillim? Në fund? Pesoj se gjërë dhe janë të qarë, të në këtë situatë, unë shohë më shumë dialog, përvërsi se jo të gjitha pjesë e dialogut janë shumë të gëzushme, por të pak në parlamenti, po punon, shohëm kontribute të rëndësishme, si nga pësoja ashtu edhe nga pëdoja, nga po nga nësëja, edhe disa partit të vogle, dhe kjo është jashtë zakonisht të rëndësishme, 
Constitution, more of civil society the, the and uh, discussing the also laws civile, with the, with the, uh, the, the, the industry, uh, the enterprises, the, uh, the citizens affected, then you don't have uh, the best possible decision making and then you have to repair the laws shortly after they are being adopted. That's what I also point out to this, uh, this, this process that has to start and has to be led by the government, by parliament, parliament duket përfshirë dhe shëqërin civile, pjesët e interesuarat shëqërisë civile. Kjo është tajë më më optimist. Të njëtët lider që ne kemi njërë si përgjegjës për mos marrin e statusit dyherë radhezi, janë për më të mirë, si pas jush, të këtë cilët mund të varim shpresat për një status që mund të asigurojmë në dritën e këti dialogu funksionalë. That's a question, a good question for the voters. Në fakt, kjo është në të të mirë për vëtuesit. That's somewhat easier for me to answer because I do not bake the politicians. I do work with the ones I find on the ground to be leader of the political position, be leader of the government, be leader of the ministers or be leader of the mayor. And they are equally welcome because they are there. Whether they deserve that post or not. Pra, të gjithë këta njërës, shërbejnë për një post të caktuar, një një post pra që është një presupozuar e këti japë shërbime qytetarve, shqiptarë, dhe ashtë të se që kuptoj unë është që unë duhet të punoj me ta, duhet të punojmë për atët që ka jemi iftuar të bëjmë pra të japim të shila në mënyrë që ata këtu ofrojnë shërbime më të mira qytetarëve të tyre, për të bërë Shqiprin qëto dit gjithmonë e më të mirë. Pra që të këtë autoritete funksionale të cilat respektojnë ligjet, regulat dhe në duhen pra lider atë mirë për të bërë të tyrë ka që komplekse së bashku me partnerët. Nuk mund tjetë këtë një interpretim që politika në Shqipëri është bërë më e sofistikuar për të të kaluar disje dhe faktorin dërkomtarë. To avoid the solution around, yes. Për shumë, për referojmë dhe rasteve konkrete. Trojka ka qënë aty sa herë që ka patur konflikte. Shpesher ka dialog në dukje, por në thelë bjo avancim në debatet me dispalve. Dhe këtu duket si kur është më e sofistikuar për të quar një sinjal faktorin dërkomtarë që në fakt dialogu funksionon, por ajo me në qëria politike që ju apelonit pak dit më parë, nuk është gjithjetër vecë një loj 
política. Well, um, I think uh, we uh, now I'm talking from the Be, national side. Uh, we to, to, to offer our si, ndërkomtar, do të thosha që ne përpiqemi të ofrojmë këshilla tona dhe përpiqemi shumë që të të ndihmojmë të jemi të dobishëm në mënyra të ndryshme. Por zgjidhjet që si duhen gjetur e duhen negociuar uh, mes vet partive politike shqiptare. Mua më duket të një aftë normale që negociatat nga pikpamja e përmbajtës e tyre mund të jenë një aftë ashpra dhe shpesh mund të bëhen për qështje shumë të rëndësishme. Dhe ne shumë rral shohim raste kërë opozitar për shumë e mburë qeverin. Sepse në fakt roli opozitës është jetë konstruktive të 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 bëjmë lërësime konstruktive të qeverisë, apo të japë alternativa duke i përquar të alternativa të publiku. Unë këtë rol dhe doja të ftoja që opozitët të bënde, kjo do t'ishte normale. Ne në dërgomtarë nuk është e ullemi aty edhe kronometrojmë ta një do të gjeni një zgjidje në një afatë të caktuar, kjo të akonë në Shqiptarve. Ama teorikisht, Ko pra për marrë në gjithë të revendime dhe ka naftushëm, por të shmë shumica e vendime dhe u të hiqen nga një agent dërkomtare. Pra, ndoshta më leoni të përdor edhe njëherë shembullin e integrimit e Europian, pra, në qofë se mërë në të gjitha ato pikat e nevojshme, është njërë për për vitin e atëshëm. Por, arritja e tyre në kohën e duhur është e mërë për për rekomandimet të tjera. Pra, janë disa dhe tyre që duhen marrë parasysh. Dhe, për qëfar do loj kohë e vonese, pra, ka edhe një të shmim që që vjenë me të. Qëfar do loj zgjidje dhe pun konstruktive, që kërkohet duhet të bërë. Kjo është dhe të thotë se tje shtyp një buton atë që thotë demokracia edhe gjenë direkt një zgjidhje për hapen vëllë sytë. Demokraci do të thotë diskutimet të shëndosha, ide konstruktive, vullnet, dëshirë për që të gjetur zgjidhje, zgjidhje të nevojshme. Për ndryshe, në disa raste, është shumë e qarë. Tje shtë të duhet shumë mica, vendos, dhe kaqë, kjo është demokracia. Gjithë se si jemi në demokraci. Dhe një moment të fundit, zëti ambasador, ju keni qënë me misione edhe në vëndet tjera të Balkanit për ndimor, vëndet që kanë problematika shumë të mpreta se Shqipria, e me gjitha të nuk e keni shpëtuar dot, shpesher për kufizimit tuaj në media, sikur mbroni apo flisni shpesher në favor të njërës pal, kundre tjetrës. Kur e ledzoni shtypin dhe shikoni dhe shikni pretendimet të tjela. Qërë më ndoni? Mandat ju në Shqipëri është një mandat për gjithë Shqiptarët dhe thelbi i mandatit që ndronë të këndihma për institucionet Shqiptarë, për autoritetet Shqiptarë në mënyrë që ata të ofrojnë shërbime me të mire qytetarëve të tyre. Pra, ajo që ka është vërde dhe rëndësishme për ne janë qytetarë. Për ne nuk ka rëndësi nëse je për dë, për së, nëse i, apo minoritet, apo parti që nuk je farë në parlament. Për ne nuk ka rëndësi, ajo që ka ka rëndësi për ne është që shërbime duhet o frohen në të njëtën mënyrë dhe kanë fjallën për shërbimet me drejtësi, arsim, gjithdo dhe shërbimi tjetër. është pak më i fort këtu se sa në vëndet e tjera. Kjo puna interpretimi do me thënë se ku do që shkon të identifikojnë kjo është me këtë kam, ba jështë me këtë kam, me këtë partija po me atë partija. Me gjitha të kjo nuk të ndihmon, pra, identifikimi i favorizimit e njërës pale, po tjetës nuk është se ndihmon 
best possible way, full way, uh, uh, respect it, uh, uh, to help to see a full rule of law. Uh, it starts with, with also making, uh, making uh, advertising, uh, sometimes it's good to look fillon, into the constitution before starting the discussion, me me and then duke par, some questions are already answered before even discussing the constitution. Ma di shpesher e ngrien pyetje që nuk kanë nevojë fare për të bërë si pyetje, sepse e kanë përgjigje në kushtetot. Me gjitha të dhe ne nuk kështë se duan të shihem si partizan, si si mbështetës të njërës palë apo të pjetërës. Mua si të qoftë më përqenë të punoj këtu, dhe unë jam vetëm partizan i Shqipëris. Pra, partizan i kësaj demokracie të re, mbështetës i kësaj demokracie të re, i një shqipëtimi të cili do dojë të shihja edhe më të shpejt, jam mbështetës i progresit, që tashmë është stabil, do dojë të kështë një proces edhe më të stabilizuar, do dojë të shihja dhe më shumë investituës. Ajo, kjo është ajo që ka u duhet njerëzve këtu, u duhet arsim, u duhet pun të mira, u duhet punësim për të pasur një jetë dinjitoze. Dhe ne tjeshtë për përpichemi të kontribojmë pikërish për ngritjen e këti sistemit mirë, i sistemit të mirë i gjorës. Dhe përja e fundit, ishte më e vështirë, apo më e letë se që kishit perceptuar për para 16-17 vitit 2010 puna në Shqipëri. It was challenging. It was not more difficult than expected. Nuk ishte më e vështirë se që prisja. Some, of course, some events were not predictable. Disa në gjarja, sigurisht që ishin të paparashikuar. I was expecting a challenging task. Por, prisja, e dhja që do të kisha një dhe të yrë të vështirë, nuk është gënjeva në këtë kuptim, mund të femë tani. Dhe nëse do më kërkoni prapë, sot vjenë Shqipëri, prapë do të vjenë. It's a wonderful country and I will see it. Shqipëri është një vëndi mrekullushëm, e pjeshtu ata shumë më të mirë. Zotja Ambasadorës, dhe kësa zhvillonim të intervjis, nuk ishtë pëtova do të tentacionit për t'ju kërkuar një parashikim rezultati, jo për 2013-en, për ndeshin e sot në Bayern Reali Madridit. Tua japë unë lajmë në mjëllë të? E është pak e komplikuar kjo pjetja. Munich was winning the last match, so they are somewhat... Më një u e fitoj dhe shenë e fundit me sa dhe kështu që janë avantaj. Shpresoj që të pja dalin që të ari në finale. Plus që ndeshja bëjt në Munich, kështu që jemi në stadiumin tonë. është dy me një për rali ndeshja, aktualisht unë pojullë, të lirë, sepse në dështë në mund të jeni ogur fatësilës për skuadrën e Bayernit. Unë ju falenderoj. Ju falenderoj, zotë i ambasador për prezencën, është knajsi. Kjo rikëthimi ju a i në ABC News, keni shumë për të vizituar në kryet herës kur këto studio përfunduan për të parë një media të rej që për linde, më vjenë mirë që në këtë rukëtim tonin dhe në këtë pjekurit tonin, ju ju përgjigjet interesit të stafit, gazetarës të ABC News, në lidhja me zhvillimet në Shqipëri. Ishte knajësi për mua, Sonila, unë erda me shumë interes, dhe ju falenderoj edhe njëherë për këtë bisetë në regullushme. Falim deret. Të nëruar dhe lëshikua e sa përndoj që të këtë një intervjis eksklusive me ambasadorin e prezencës organizatës për sigurime dhe bashkëpunimin Europian e Tiran, zotin Eugen Wolfart, në të rrështë të të keni mundësit e ndishtë një të rritransmituar për gjatë orve në vim. Ju falenderoj të gjithve për vëmëndjen, bashkë më pafshem.